своей новой книге, которая называется «Бегущий по лезвию 2053» и является фантастическим романом на тему описания Земли, пространства, космоса и взаимоотношений человека с роботом. В этом романе я впервые описал начальное положение времени, которого мы, в принципе, еще и не знаем как такового, и которые эти положения позволяют хотя бы немножко одним коготком зацепиться за понятие времени. В общем-то, можно сказать, что весь роман посвящен так или иначе времени в той позиции, что мы его начинаем познавать, наконец-то, как физическую величину. Многие из вас знают еще 19 века произведения писателей-фантастов, в которых описывается некая машина времени, с помощью которой можно путешествовать в прошлое, ну и, наверное, в какие-то другие времена. Дело в том, что сама задача была поставлена уже тогда, давно, в конце XIX века. Тогда, когда началась материализация нашего мира, и когда в мире впервые появились люди технического создания, то есть люди, у которых было твердое, как наше, то есть наше тело, наше сознание и наши возможности участия в игре. В конце XIX века мы получили свои скафандры нового образца, которые стали материальными. И мы с тех пор воюем с материей на ее рубежах, с нашими интеллектуальными способностями, но уже на ее поле битвы. Одним из актов этого биения, избиения, этого сражения является то самое время. Мы с вами знаем, что есть у каждого процесс и момент рождения, есть другие времена, даты и события, а есть также и конец всей этой истории, так называемая смерть. Поэтому время в нашей игре, в нашей ситуации, в нашем существовании играет самую главную роль, и оно, именно оно, отрезает или нарезает нам эти промежутки времени, в которые мы с вами и существуем, то есть живем. Поэтому физическая величина, которая называется временем, она очень для нас важна, но к ее решению до сих пор не было никаких подступов, и мы помним с вами, что единственный шаг в направлении изучения времени сделал, пожалуй, только единственный Эйнштейн, поэтому, в общем-то, его и придумали, этого персонажа, который, напомню вам, как расшифровывается его имя и фамилия, Альберт, Аль – это бог, Берт – блистающий, Эйн – первый или главный, или единственный Штейн – камень. То есть это тот самый блистающий камень Алатырь, про которого все мы с вами слышали так или иначе. И самое главное, какую он функцию выполняет. Всегда камень Алатырь в сказках выполняет единственную и самую главную функцию. От него начинает отсчитываться время. Именно от него и именно время. Все остальное, оно прикладывается по мере истечения времени. А самой главной точкой является как раз этот камень Алатырь. Вместо его приложения оно многозначно. Каждый народ может у себя в белом городе, в белых горах, в белом каком-то плато, в белых скалах всегда найти этот камень. И это будет правильно, потому что наша история многомерна, она не является трехмерной, как мы это себе представляем. И если существует камень Алатырь, то он один, но копий его измерительных в четырехмерном пространстве их очень много. Вот они и находятся все в белых горах, в белом городе и в других белых наслоениях нашей реальности. Точно так же и с человеком. Человек в нашей игре всего лишь один. Один всего человек. Но его копии четырехмерного пространства, то есть тот, кто хорошо знает математику, я просто математически проиллюстрирую, когда вы какой-либо производный, допустим, человек, это производная, вот конкретный человек, это производная трехмерного в трехмерном пространстве, когда вы ей находите первообразную, то вы находите какое-то некое такое существо, плюс еще коэффициент некий, плюс еще слагаемое, которое обозначает множество вариантов. Вот это слагаемое, которое на ступень выше в четырех 
четырехмерном пространстве обозначает множество человеческих вариантов, оно для нас в данном случае и очень значимо. Поэтому сам человек как конструктивная единица, как решение алгоритма, как решение функций, задачи, различных уравнений, он единственный. То есть один всего лишь алгоритм, а вот его небольшие вариации разночтения – это уже множество всех людей на нашей планете. И еще раз в этом направлении вам скажу, когда человек сформировался как единое целое, как живой человеческий организм, у него был один и тот же единственный алгоритм, по которому он существует. А когда начались мутации в каждом гене, в каждом каком-то шажочке ДНК, то вслед за этими мутациями начали возникать отдельные, отдельные варианты этого алгоритма. Алгоритм начал размножаться, множиться своими вариантами, но смысл его все равно остался человеческим. Так вот, в конце 19 века люди стали такими материальными, как мы сегодня. И то, что иногда ученые особенно говорят о каких-то миллиардах лет, они просто не понимают смысла нашей игры и думают, что наша игра действительно построена на их науке, которой, в общем-то, всего лишь 120-130 лет, а некоторым наукам еще и всего лишь 60-50-40 лет. Вы представляете, описывать реальность нашей игры – теми соображениями, которым еще совсем немного лет. Это в любом случае неправильно, потому что гении, может быть, и рождаются в нашей среде. Вспомните, сколько было малышей, которые гениально начинали, но потом они нивелируются, и больше мы этих малышей никогда не видим, никогда не знаем, никогда не слышим. Почему? Потому что, ну, по всей вероятности, они приходят к нормальному варианту и живут так же, как все обычные люди, не особо выдаваясь из контекста. Есть, хотя, другой вариант. Вариант, но я его здесь озвучивать не буду, он не очень такой, как говорится, приятный. Так вот, когда начались все эти изыскания Эйнштейна по поводу включения времени во все математические выкладки, то это произошло в 1905 и далее годах. Это было совсем не так давно, всего лишь 100 с небольшим лет, а то, может быть, и 100 с небольшим в минус лет. Почему? Потому что, ну, во-первых, людям потребовалось признание этих работ, во-вторых, большинство людей и сегодня не признают их, считая, что Эйнштейн то ли заимствовал где-то, то ли неправильно к этому варианту подсчета времени подошел, но так или иначе минуло сотни лет, и мы все равно еще толчемся на месте. И на этом же нашем месте нас уверяют, что мы летаем в дальний космос какими-то своими спутниками и даже поселились на этой самой планете, в кавычках, конечно, Луна. Так вот, в своей книге, в своем фантастическом романе «Бегущие по лезвию 2053» я как раз и опубликовал эти свои выкладки, которые касаются реального времени в реальном его изложении, в реальном его понимании, как оно есть. Во-первых, я попробую структурировать такими, знаете ли, моментами, не буду расшифровывать все очень отдельно, потому что это достаточно глубокие исследования, я вам скажу такими моментиками под номерами. Во-первых, что такое время? Время – это последовательность пересмотра, пересчета наших материальных положений – от первого до какого-то последнего или промежуточные варианты. Здесь не важно, с какой скоростью будут просматриваться эти картинки. Главное, что эти картинки просматриваются последовательно, и те изменения, которые в них возникают по отношению к предыдущим вариантам этих картинок, они фиксируются в отношении к этому такту, в котором они приобрели эти изменения. То есть с каждым тактом пересмотра картинки, картинка получает определенные изменения, которые привязываются одновременно и к ней, поскольку в ней они совершились, и к тому, и к тому такту, в котором они состоялись. И время в данном случае не является физической величиной, которую мы привыкли считать одной из физических величин. Время – это второстепенная физическая величина, поэтому, собственно, у нас в жизни и нет такого варианта, чтобы мы могли взять какую-то временную линейку и отложить ее в реальном нашем пространстве существования в каком-либо направлении. У нас 
есть одна лишь всего лишь физическая величина, которую мы реально можем отложить в каком-либо направлении или в каком-либо, ну не знаю, расширении, сужении, повышении, углублении. Это размер. Вот она, эта величина, является реальной. Все остальные физические величины, чтобы вы знали раз и навсегда, они являются мнимыми векторами, которые существуют не в нашем пространстве, а в каком-то своем собственном. Вот первой величиной после размера, после величины размера, является как раз время. Собственно, поэтому мы не можем отложить его. И второе, что мы с собой таскаем вот эти все разнообразные часы, которые нам и показывают на своем месте нахождения тот самый ход времени, который может быть показан в любом месте, независимо ни от чего, но в таком пространстве, которое вращается в виде стрелок или каких-то других вариантов. Даже солнечные часы, они как раз показывают то же самое вращение, которое и является теми самыми часами, точнее подсчетом этого самого времени. Так вот, это первое, что у нас время не является реальной физической величиной. Оно является мнимой физической величиной, и получилось оно не откуда-то из космоса и не откуда-то из условий нашей игры, а в нашей реальности, в нашей игре очень много разнообразных условий. Вы можете найти все, что угодно, но кроме пространства и расстояния, в котором мы живем, ничто не будет являться реальностью в нашем с вами пространстве. А, например, в виртуальности там есть свои понятия, ну, по крайней мере, того самого пространства, в котором существуют наши модели аватары и различные куклы, у них есть свое реальное пространство, там тоже присутствует время, которое и там в виртуальности не является реальностью и физической величиной. Время – это совершенно другой алгоритм. И я вам уже сказал, он получается из пересчета количества или просмотров, количества тех самых шагов, которые мы сделали. Вообще человек понял систему времени, когда он просто шагал куда-то в каком-то направлении, и ему потребовалось как-то передать свою вот эту возможность и способность к перемещению. Помните, когда нам рассказывали про древний Китай, древний, конечно, в кавычках, и различные путешествия, и те же, например, пустыни, нам все время говорили, что там два дня пути, Три дня пути, четыре дня пути. То есть как бы расстояние мерили временем. И сегодня, когда нам говорят, что до той звезды, например, 50 световых лет, мы тоже расстояние меряем временем. Но на самом деле это просто перевернутые измерения того же самого расстояния относительно ну, условной какой-то единицы. И на самом деле, если куда-то идти, нам нужны километры и метры, а не какие-нибудь времена, потому что на этих километрах и метров мы можем совершить несколько десятков, а то и сотен различных перекуров, пережиров, переспаров, ну и тому подобное. Так вот, первое – это то, что время не является физической величиной. Второе – время является производной физической величиной, то есть оно придумано, исходя из тех возможностей алгоритма, которые удалось на время, на дату придумывания времени вытащить из этого всемирного алгоритма. Я уже сказал, что это было сделано скорее через скорость или скорее через затраты путешествия от одной точки через какое-то промежуточное значение, до другой точки, до пункта назначения. Поэтому, если у нас время является производной физической величиной, то оно, во-первых, является нереальным, нереальным физическим объектом, во-вторых, оно имеет свою специфическую геометрию. Оно является вектором, вектор этот является спиральным, вот таким шнековым или спиральным, и самое главное, что имеет определенную цикличность, которая сквозь слои, она иногда кое-кем просматривается, и она способна быть вычислены, как, например, в наших календарных часах. Дни – это как раз те самые мелкие обороты, и вместе они слагают тот самый год. Вот примерно так. И вот эта особенность векторов, что они, во-первых, такие круглые, спиральные, во-вторых, что они имеют определенные степени вращения и цикличность, это касается всех нереальных, то есть всех абсолютно физических величин, исключая всего лишь одну пространство расстояния. И вот дальше возникают самые интересные моменты. Первое. В моей книге «Бегущий по лезвию 2053» я сравнил и показал это, что 
Электричество и электрический ток – это функция времени. Нет никаких электронов, нет никаких позитронов, так как мы их представляли. Да, как модели они могут быть, нам они удобны для определенных построений, но в реальной физике их нет. Вместо них используется то самое время, его циклы минимальные, которые меньше суток, меньше различных секунд и так далее, но это все равно циклы. Я вам еще раз говорю, любая дробная временная величина, она представляется всегда только циклом, только завершенным циклом, никогда никаким участком прямой, кривой или еще чего, никогда, только целым или каким-то другим циклом. Поэтому, когда вы думаете, как бы нам сделать какой-то прибор, который называется машиной времени, то вы автоматически, я имею в виду те гениальные мыслители, фантасты, которые все же пришли к этой конструкции, то вы, мы автоматически приходим к конструкции электроприбора, который работает на электричестве и в котором электричество формируется таким образом, что оно может нас относить и в прошлое, и в настоящее, и в будущее. Еще раз повторю, что электрический ток – это и есть наше живое, наше с вами живое время, которым можно оперировать. Я как музыкант могу вам пояснить несколько моментов на примерах. Например, есть такой прибор – ревербератор. Ну, мало кто знает его историю, просто я на своей, как говорится, шкуре все это пережил, потому что в те годы 80-е, 70-е еще не было таких приборов электронных, и приходилось как-то выдумывать. Выдумывание эти сводились к тому, что мы подключали либо лист железа большой такой, на вход подавая звук с выхода, брали такой же звук, но искаженный и, самое главное, с задержкой, с полученной задержкой. Либо мы делали большую, мягкую, длинную пружину, на вход подавали сигнал с выхода, получали тот же сигнал искаженный, но с задержкой. Потом пошли магнитофоны электромагнитные, когда импульс записывался, а потом с изменением скорости или с задержкой, формируемой положением головки считывания, получался задержанный сигнал. Вот такие они пошли операции со временем, которые мы впервые в мире, мы, я имею в виду человечество, впервые в мире смогли осуществить с теми самыми приборами, с их помощью, которые называются сегодня ревербераторы и различные их варианты. Они у нас сегодня моделируют пространство музыкальное, то есть когда вы слышите вот эти огромные эхо, когда вы слышите различные отражения музыкальных инструментов, это как раз происходит вот с этими приборами. И сегодня мы с помощью этих электромагнитных приборов действительно можем формировать любые линии задержки и любые линии опережения. И у нас конденсатор и катушка, как вы знаете, они обладают активными сопротивлениями одна – опережает, другая опаздывает за тем самым сигналом, который обычно формируется и проходит через обычное сопротивление. Вот эта часть, вот эта часть моего повествования, она и отправляет нас к возможности реализовать любые операции со временем, но только через электротехническую схему. Поэтому, когда вы считываете себя каким-то прибором, например, сканером, и переводите свой образ в определенное такое изображение, потом с этим изображением вы можете делать все что угодно. Во-первых, вы храните свою фотографию, то есть время делаете условно бесконечным. Во-вторых, вы можете опубликовать эту фотографию и расщепить свой образ. Один образ у вас останется живущим в реальности, а второй образ возникнет в какой-то параллельной реальности и опубликуется в ней с небольшим или большим опаздыванием. Ну и так далее. Вы можете эту фотографию свою, этот образ считанный показывать прежде своего появления, как, например, в рекламе. Это будет тогда означать, что вы опередили свое время, время своего появления на какие-то моменты. Это второе. И самое главное, что из этого следует, что действительно, как все операторы, которые просматривали систему машины времени, это еще в конце 19 века, Герберт Уэллс написал такой роман, все эти операторы понимали, что такая система может быть решена только с позиции электромеханики, о чем я вам сейчас и сказал. И времена могут быть направлены в любом направлении, и вдоль, и назад реверс, и поперек текущей линии, и с любой стадии закрутки, 
и каждое такое время даст определенные какие-то, ну, скажем так, физические или другие выгоды, из которых можно будет получить что-то такое интересное. Ну и, наконец, далеко не углубляясь, я вам еще скажу одно интересное качество вот всего этого. Дело в том, что поскольку... Время не является физической величиной первого натурального разряда, а является производной физической величиной из расстояния, то оно так же, как и все остальные физические величины, подвержено любым другим физическим величинам. Поэтому на время можно влиять, скажем так, ну, допустим, со стороны той самой температуры. И вот что я показал в своей этой книге, в романе «Бегущий по лезвию 2053» я как раз показал в нем то, что при условии, что если область, в которой течет время, подвергается воздействию холодных температур, минусовых и ниже, 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 вплоть до абсолютного нуля, то время в этих пространствах, оно замедляется и становится медленней, тягучей и кристалличнее по мере того, как температура окружающая опускается к абсолютному нулю. Поэтому, когда многие, ну, как бы их сказать-то, ясновидящие или те, которые смотрят туда, в космос, они всегда видят, что тело, которое выходит в космос, почему-то остается там навсегда, как вот в мороженое. И самое главное, что с ним не происходит никаких телодвижений, и время там, в космосе, выключается. Это действительно так, потому что в космосе абсолютный ноль, и вот в пределах этого абсолютного нуля, естественно, космическое проявление времени равно бесконечности. Если человек, сегодняшний человек, какой-нибудь магнат, хочет вечно жить, он должен выйти в космос и остаться там лежать до следующего, как говорится, пришествия, и пока за ним не приедут. И этого, в принципе, ему может хватить для того, чтобы все его процессы медленно остановились, а потом медленно снова разгонятся, и он будет опять уже в новом каком-то времени существовать как продолжение своей жизни. Единственное, нужно помнить, что в космосе тело не может существовать долгое время, потому что там давление равно нулю. Это значит, структуры распадаются почти мгновенно. И если туда вывести какой-то объект, структуру которого в любом случае сложены компонентами времени, то он весь рассыпется не то что в прах, а вообще его не будет в ноль, абсолютный ноль. Вот абсолютный ноль – это есть Ноль времени, ноль структур, ноль материи, и полеты ни в какой космос, естественно, невозможно в принципе. Те подскоки, которые сегодня совершаются, это подскоки не в космос, а в какой-то, э, так скажем, мелкий вакуум, что ли, вот так назовем его. То есть там давление есть, но оно такое не очень большое. Так вот, вторая половина пути времени – это когда оно разогревается до каких-то температур. И чем выше температура, тем короче время существования. Пределом этой точки существования является физический процесс, который уже открыт. Он называется рождение и аннигиляция пар. Посмотрите внимательно в любой энциклопедии физической, что это такое, вы поймете, что это момент рождения и аннигиляции структур, которые возникают из электрона и позитрона, и они настолько быстро возникают и пропадают, что это явление, ну, самое быстрое в нашей Вселенной, скажем так. И время вот в этом моменте, оно достигает своего предела скорости существования. Это самое быстро текущее время. И получается вот таким образом у нас сложна временная структура. На минусовом ее конце идет практически нулевое время. Оно является и сопутствует квантам вакуума и самому вакууму как единому такому пространству и телу. А на плюсовом конце времени, время идет мгновенно практически, и оно соответствует тому самому кванту вакууму, но внутренней его структуре, которую мы называем всегда эфиром, и в которой миллионно-градусные температуры внутри. Вот что я вам хотел сказать, и когда вы прочтете мою книгу «Бегущий по лезвию 2053» и добавите к этим знаниям еще знания, которые описаны в книге явлений Земли, то у вас физическая картинка сложится практически полностью. Вы прекрасно будете понимать, в какой реальности мы существуем и как она стыкуется со всеми остальными доводами, поводами и изложениями, в том числе и, естественно, научными.